ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ತಂದಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೈರಸ್ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಎದುರಿಸ್ತಿರೋ ವೈರಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಔಷಧ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಈ ವೈರಸ್ ಬಂದ ಜನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೈರಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುವ ಈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯೊಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರೂ ಈ ಚರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೈರಸ್ನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಕೂಡ ತಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಲಾಲ ಜಲದಲ್ಲಿ ಲೈಸೋಜೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಎಂಜೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರೋ ಲೈಸೋಜೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗು ಕೂಡ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೊರೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಇದು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ರೂ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಿದೆ ಈಗ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವವೇ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಸಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಸಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಇವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರೋ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಸಾಯಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಕೇವಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನಷ್ಟೇ ಸಾಯಿಸಬಲ್ಲದು ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಇರೋದೇ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಸಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಸಸ
ಇನ್ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸಿಗದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಆದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಒಳಗೆ ಇರುವ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತವೆ ಆಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿ ಸೆಲ್ ಆದರೆ ಇದು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಟಿ ಸೆಲ್ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಟಿ ಸೆಲ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಥರನೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ತಯಾರಾದ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ತವೆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಇದನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಕಿಲ್ಲರ್ ಟೀಮ್ ಇದನ್ನು ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವು ಕೇವಲ ಡಿ ಸೆಲ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಬಿ ಸೆಲ್ ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬಿ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ರೀತಿಯ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಟಿ ಸೆಲ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಈ ಬಿ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ಗಳಂತೆ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸಿಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರಹದ ರಿಸಿಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳು ವೈರಸ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ಗೆ ಟಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಆನ್ ಆದಂತೆ ಆನ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಈ ಬಿ ಸೆಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ನ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಇರೋ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹೊಳೆಯೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಥರ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಪರ್ಫರಿನ್ ಎರಡನೇದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೈಸಿನ್ ಪರ್ಫರಿನ್ ವೈರಸ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೈಸಿನ್ ಆ ಹೋಲ್ನ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವೈರಸ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಲ್ಬ್ ಥರ ಹೊಳೆಯೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಕೂಡ ಈ ಸೆಲ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರಾದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಮಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ 
ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್